মিরিকে মাওয়াড়ি থেকে বেরোলাম সকাল বাতে বেরোলাম এখন মাঝে সাতটা পঁচিশ সাড়ে সাতটার সময় ছাড়বে মানে আপনি যদি মিরিকে যেতে চান তাহলে শিলিগুড়ি যে জংশন আছে জংশন মানে বাস স্ট্যান্ড ঠিক বাস স্ট্যান্ডের রাস্তার ওই পাশে রাস্তার উল্টো দিকে শেরে পাঞ্জাব হোটেলের সামনেই একের পর এক গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে সকাল আটটা অব্দি আসলে পরে এখানে আপনি গাড়ি লাগাতার পাবেন প্রতি আধা ঘন্টা পর পর মিরিকে যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যায় আর শেয়ারিংয়ে এগুলো আপাতত দুশো টাকা করে ভাড়া নেয় পার হেড যাব এবং যাওয়ার পথে বেশ কিছু দৃশ্য আপনাদেরকে দেখানো অবশ্যই চেষ্টা করব আর আশা করি আজকে দিনটা জবরদস্ত কাট এবং আপনাদের সঙ্গে জবরদস্ত জিনিস শেয়ার করতে চলে আসলাম হোটেল ব্লু লেগুনে এই হোটেল ব্লু লেগুন লেকের ঠিক পাশেই হোটেল ব্লু লেগুন ডিসেম্বরে আজকে পাঁচ তারিখ বেশ ওয়েদার জবরদস্ত বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে আর বেশ ভালো লাগছে হোটেলটা বাজেট হোটেল বাজেটেড হোটেল মানে খুব যে কস্টলি তা না মোটামুটি হাজার থেকে দু হাজারের মধ্যে রেঞ্জ ঘোরাফেরা করে সেটা সিজনের উপর ডিপেন্ড করে তো আজকে আমরা চলে এসছি ভিতরে যাই দেখাবো আপনাদেরকে যে হোটেলটা কীরকম আর এখানে খাওয়া দাওয়ার জন্য এখানে ইনাদের একটা নিজস্ব রেস্টুরেন্ট আছে খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি কাঠের তৈরি আর রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন অংশ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে খেতে পারেন বা বাইরে কোথাও কেউ খেতে পারেন তো আমরা আজকে এখানে খাবো আর বাইরে খাবো আর তার আগে যেটা বলার কথা হোটেল ভুলে কোনে আমরা বুকিং করেছি কিন্তু সুদূরের ট্রাভেল এজেন্সি থেকে সুদূরের ট্রাভেল থেকে তার নাম্বার কিন্তু ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে স্ক্রিনও দেওয়া থাকবে আপনারা উত্তর ভারত থেকে শুরু করে দার্জিলিং তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আপনি বুক করতে পারবেন দেখা যাবে আপনাকে এই হোটেলের বিভিন্ন অংশ এখন একটুখানি যাচ্ছি লেক এরিয়াতে একটুখানি হাঁটাহাঁটি করবো আর দেখবো ওখানে কিছু ব্রেকফাস্ট কি পাওয়া যায় এখানে স্ট্রিট ফুড খুব ভালো লাগে আমি আগে যতবার এসেছি দেখেছি এখানে স্ট্রিট ফুড মারাত্মক লাগে স্পেশালি মোমো তো যাবো এখানে মোমো খাবো আর তারপরে আবার আসবো এসে তারপরে আমরা সাইড সিনেও যাবো ঘুরতে আমাদের হোটেল দেখা যাচ্ছে যেটা রাস্তার পাশে আছে ব্লু লেগুন হোটেল এই হচ্ছে মিরিকের লেক বিখ্যাত লেক 
এই লেকের পাশে কিন্তু অনেক মাছ আছে যে মাছগুলোকে আপনি চাইলে খাবারও দিতে পারেন আর তাছাড়া লেকটা এত বড় লেকটা বলার মতো না ওই দেখুন সাদা পানকৌরি পানকৌরি আছে দেখুন ডুবকি লাগাচ্ছে সামনে কি সুন্দর ব্রিজ আমরা ব্রিজের কাছেও যাব আর পুরো এরিয়াটা হচ্ছে মেরিক এরিয়া আর সামনে তো চা বাগান যেটা বললাম আছে খুব সুন্দর চেষ্টা করবো যতটা দূর সময় দেখানো যাবে এখানকার খাবার দাবার যা যা পাওয়া যায় সবই আপনাদের সঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করবো চলুন এবার যা দিয়ে কোথায় ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায় আসুন এই মুহূর্তে আমরা আছি মিরিক হাই স্কুলের সামনে দেখি কিরকম কি পাওয়া যায় সেরকম আপনার সঙ্গে শেয়ার করি দেখলাম ভিতরে তাই এনারা আজকে নন ভেজ করেনি চলো স্টার্ট করে দেখি মুখে লেগে থাকবে এতটাই সুস্বাদু চাটনি একদম সুপার বলো এটা দেখি টাইফু টাইফু এটাকে দেখি একটুখানি অনেকটা দেখতে অনেকটা ওটা দেখতে বন পাউরুটির মতো হ্যাঁ ভিতরে মামার মতো যা যা থাকে মামার ভিতরে তাই তাই পুর আছে আবার একটা পাউরুটির মতো ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হয় এটা থেকে মামাটা সুপার সুপার মামা আমরা আরো নেব ভালো কিন্তু এটা সামনে বড় গাড়িও আছে অনেক আর টোটালটাই নিগোসিয়েবল আপনি আপনার সাথে ওনাদের একটুখানি বার্গেনিং করতে হবে করে নিয়ে নিতে হবে যেরকম ওনারা আমার কাছে চেয়েছিল দু হাজার টাকা আমি এটা ফোরটিন হান্ড্রেড এটা নিগোসিয়েবল করেছি সেরকম আপনারা বিভিন্ন রকমভাবে নিগোসিয়েবল করে নিতে পারেন আর আমরা এখন যাচ্ছি সেভেন পয়েন্ট দেখতে মানে এখানকার বিখ্যাত সেভেন পয়েন্ট কী কী পয়েন্টে যাবো সেটা ওখানে গিয়ে নয় দেখ চলুন যাওয়া যাক আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশান সুইচ কটেজ এটা একদম পাহাড়ের উপরে খুব সুন্দর বিল্ডিংগুলো আছে আপনি চাইলে এখানে বুকিং করেও আসতে পারেন তো আমরা তো এখানে থাকতে আসিনি জাস্ট দেখতে এসছি আমার স্পেশালি এখান থেকে পুরো পুরো মিরিক শহরটা দেখা যায় হেভি লাগে আর ভিতরে কটেজটা খুব সুন্দর চলুন ভিতরে যাওয়া যায় কটেজটা কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখানো যাবে তবে সার্থকতা হবে আপনারা যদি সাপোর্ট করেন তাহলে অবশ্যই এরকম কটেজে থাকার সুযোগ সৌভাগ্য হবে
বেশ জবরদস্ত ঘুরলাম এখানটাতে বেশ লাগলো একটা সময় কাটলাম এবার যাবো অন্য একটা জায়গাতে দেখবো কোথায় ঘুরতে পাওয়া যায় এবার চলে আসলাম মিরিকের হেলিপ্যাডে মানে মিরিকের বিখ্যাত হেলিপ্যাড মানে ভিভি আইরা যখন আসে হেলিকপ্টারে করে তখন এই হেলিপ্যাডে নামে নেমে তারা মিরিক শহরে যায় আর পুরো মিরিক শহরটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আর লেটেস্ট যেন লাগছে সবচেয়ে এখান থেকে দেখুন মিরিক কলেজটা দেখা যাচ্ছে কি সুন্দর মিরিক কলেজ এত সুন্দর লাগছে বেটি কেমন লাগছে বলো অসাধারণ জায়গা মন প্রাণ মানে জাস্ট জুড়িয়ে গেল দেখা যাচ্ছে মিরিক শহর এবার চলে আসলাম মিরিকের বিখ্যাত মনস্ট্রিতে মানে বৌদ্ধ মঠ পেয়েছে সেই বৌদ্ধ মঠ বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ যেটা আপনি মেরিকে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি নিচ থেকে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে মনস্ট্রিটা আর এই সেই মনস্ট্রি তো অবশ্যই যদি আপনারা এখানে আসেন তাহলে সাইট সিংয়ের মধ্যে এটা একটা অবশ্যই কভার করতে পারেন এবার চলে আসলাম মেরিকের বিখ্যাত চার্চে এখানকার অন্যতম বিখ্যাত চার্চ এই দেখুন চার্টটা কি সুন্দর মাদার মেরি ক্যান্ডেল এখানে জ্বালানো হয় আর উল্টো সাইডে দেখুন এটা হচ্ছে চার্চ এবার চলে আসলাম মিরিকটি গার্ডেনে এই দেখুন চারদিকে চা পাতা মানে শুধু চা পাতা যেদিকে তাকাবেন শুধু চা পাতা চা পাতা চা পাতার গাছ মানে চা গাছ এই সামনে বিট্টুর খুব শখ এরকমভাবে হাত দেবে এই যে কচি পাতা হয়েছে যে চা পাতাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এই চা পাতা হাত দিয়ে ছুঁয়ে আপনি অনুভব করুন হাত দিয়ে ছুঁয়ে আপনি অনুভব করুন যত খুশি আপনি চলুন এরকম চারিদিকে মিরিকটি গার্ডেন এখানে এসে আপনি চা পাতাকে খুব কাছ থেকে দেখতে পারবেন এবং অনুভব করতে পারবেন এবার চলে আসলাম রয়্যাল হোমস্টেতে এই দেখুন রয়্যাল হোমস্টে খুব সুন্দর থাকার ব্যবস্থা এখানেও আছে খুব সুন্দর থাকার ব্যবস্থা আর সামনে যেটা সবচেয়ে ব্যাপার উল্টো সাইডে আছে কমলালেবুর গার্ডেন অরেঞ্জ গার্ডেন অরেঞ্জ গার্ডেন এই যে অরেঞ্জ গাছ এই অরেঞ্জ এই সুন্দর অরেঞ্জগুলো ছোট ছোট অরেঞ্জ এখানকার লোকাল অরেঞ্জ তো মিরিকে সমস্ত সাইট সিনগুলো যতগুলো পসিবল সেগুলো ঘুরলাম ঘোরার পরে জবরদস্ত খিদে পেয়েছে চলে আসলাম লেক এরিয়াতে মিরিকে লেক এরিয়ার পাশে বেশ কয়েকটা দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে বাঙালি হোটেল তো তার মধ্যে আমার যেটা যেটা সবচেয়ে ভালো মনে হলো সেটা হচ্ছে কলকাতা হোটেল এ দেখুন লেখা আছে কলকাতা হোটেল এটা একদম মিরিকের যে বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্ট্যান্ড তো বলবো না যেখানে কার স্ট্যান্ডগুলো আছে যেখানে এসে কারগুলো দাঁড়াচ্ছে ট্যাক্সিগুলো দাঁড়াচ্ছে তার ঠিক সামনেই আছে কলকাতা হোটেল এখানে বাঙালি এ টু জেড খাবার দাবার পাওয়া যাচ্ছে সব রকমের মাছ মাংস পাওয়া যাচ্ছে তো উনি বললেন যে মাটন উনি রাখেন না মাটন বাদ দিয়ে সমস্ত কিছু রাখেন আশেপাশে হোটেলগুলো লেখা আছে বাঙালি হোটেল কিন্তু সেখানে দেখলাম যে স্টাফেরা বাঙালি নেই আর এখানে দেখলাম টোটালি বাঙালি পরিচালনায় আছে আর আপনি যদি চান বাঙালি খাবার দাবার খেতে তাহলে এখানে আসতে পারেন এমন নয় যে বাঙালি খাবার খেতেই হবে আমি সব রকমই খাবারই খেতে ভালোবাসি আপনারা যদি ভাবেন যে বাঙালি খাবার দাবার ছাড়াও অন্য অন্য খাবার দাবার খাবেন লোকাল খাবার খাবেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আশেপাশে বিভিন্ন হোটেলে আসতে পারেন কিন্তু আমি এমনভাবে প্রেজেন্টেশন করতে চাইছি যাতে যারা বাঙালি তারা এখানে এসেও যাতে বাঙালি খাবার দাবার পেতে পারে তার একটা প্রতিষ্ঠান তুলে ধরতে চাইছি কলকাতা হোটেলে তো চলুন এখানে গিয়ে দেখি কি কী খাবার দাবার আছে মাম্মার মাম্মার মাম্মাকে ভিতরে ঢুকে দিয়েছি এবার ভিতরে গিয়ে দেখবো যা যা খাবার দাবার পাবো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি রুই কাতলা ইলিশ পাবদা আর চিতল বাটা চিংড়ি খাসি কিন্তু ইনি বললেন খাসি আর রাখেন না রাখেন মুরগি যে ভাত দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি তার সাথে মানে ভেজ থালিতে তার সাথে আলু ফুলকপি তরকারি আর এখানে নরমভাবে আলু ভাজা এবার আলু ভাতটা রাইসটা হাত দিয়ে দেখতে পাচ্ছি কি শক্ত বাপরে বাপ 
এখানে দেওয়া হচ্ছে বাসমতি সেদ্ধ চাল কিন্তু চালটা খুব শক্ত হওয়ার জন্য মানে ভাতটা এখন সেরকম নরম না হওয়ার জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে মামাকে খাওয়ানো নিয়ে আর সাথে দিয়েছে ডাল নিয়ে বসেছি সবাই খেতে যদি এগুলো সব আমি খাবো না সবাই মিলেমিশে খাবো তুমি নাও চিকেনটা খাও মুড়িঘণ্ট আছে তুমি মুড়িঘণ্টও নাও আর পাবদা মাছ আছে এখানে আর এখানে আছে বাটা মাছ তুমি কোন মাছটা খাবে ছিল হ্যাঁ ওকে ততক্ষণ আমরা শুরু করি এখানে দেখতে পাচ্ছি কী দিয়েছে আলু ফুলকপির আলু ফুলকপি তো নাকি ওইটা খেয়ে কী বললো এটা দেখে আমি খেয়ে দেখে বুঝতে পারছি না আলু ফুলকপি মনে হচ্ছে স্কোয়াশও মনে হচ্ছে আছে স্কোয়াশ আলু ফুলকপি নেই এতে ভুল করেছিলাম ডাল আছে দেখি একদম অর্ডিনারি ডাল মুসুরির ডাল একদম অর্ডিনারি ডাল আমার কিছু নেই আশি টাকা এই প্লেটটার দাম আশি টাকা আশি টাকা আর একটু কিছু কোয়ালিটি বেস্ট করা যেতে পারতো বলে আমার মনে হয় আর সঙ্গে দিয়েছে আলু কোয়াশের তরকারি আলু ভাই তো অর্ডিনারি তোর আহমরি কিছু নেই আশি তো পারে যে পাহাড় বলে হয়তো দাম বেশি না হলে পরে ল্যান্ডে গেলে পরে আশি টাকা অনেক বেশি ভালো খাবার পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় এবং আরও বেশি আইটেম পাওয়া যাবে এখানে শুধু ভাত ডাল একটা ছোট আলু ভাজা আর তরকারিতে আশি টাকা মুড়ি ঘন্ট মুড়ি ঘন্ট দিয়ে খেয়ে দেখি একটু আগে কাতলা মাছের মাথা ব্যবহার করেছে কাতলা মাছের মাথা দিয়ে মুড়ি ঘন্টা বানিয়েছে এটা খারাপ না এটা ভালোই বানিয়েছে না ঠিকঠাক সো সো চালটা একদমই সেদ্ধ হয়নি পুরো মুখে লাগছে চালটা একটু শুনো চালটা যদি তোমাদের চিবাত হচ্ছে না বলে পানি আমার ব্যথা হয়ে গেল এতটা চিবাত হচ্ছে আর একটু সেদ্ধ করলে কিন্তু আরামসে হতো মাংস ঝোলটা বেশ ভালোই লাগছে কিন্তু এটা ভালো লাগতো যদি চালটা আর একটু সেদ্ধ হতো আমি কিছুটা পাবদা বিট্টু কে দিচ্ছি পাবদার ওকে আর হ্যাঁ বাটার সাইজটা ছোট অ্যাকচুয়ালি পাহাড়ি অঞ্চলে মানে মাছ ঠিক মতো পাওয়া যায় না হয়তো বাটা মাছটাই খেয়ে দেখি মাছটা দেখে কিন্তু সাদা মনে হচ্ছে মানে ফ্রেশ না একটু লালচে লালচে আছে পাহাড়ি অঞ্চলে তো হয়তো বরফে এনে রেখে রেখে বিক্রি করেন বরফে মাছ পাবদাটা দেখি মাছটা খেয়ে দেখি দেখলাম ফ্রিজ থেকে আপনি বের করলেন এরকম মাছগুলো একটা ফ্রিজের সব রাখা থাকে বের করে ফ্রাই করে ঝোলের মধ্যে জাস্ট লটর পটর করে দিয়ে দেয় এটা হচ্ছে সিস্টেম দেখলাম আর দুটো মাছের ঝোল কিন্তু একই বেশি শস্য দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিক্ষণ ভাব চলে এসছে এবার যাই দেখি রুমে যাব রুমে গিয়ে একটুখানি আবার একটু ফ্রেশ হয়ে নেবো তারপর বিকালবেলা দেখবো আপনাদের কী দেখাতে পারি আর রাতে ডিনারে বা কী দেখাতে পারি চলুন এখনো শেষ হয়নি ভিডিও লু লেগুন রেস্টুরেন্টে এসে তো রীতিমতো এত ঠান্ডা হয়ে ভাবতে পারিনি মানে আজকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে একদম হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওরে বাপরে বাপ টেম্পারেচার সাত ডিগ্রির আশেপাশে না খেলে হবে না এত ঠান্ডা লাগছে আর পারছি না এখন চা খাবো গরম গরম চা তো সেই সাজানো গোছানো বেশ লাগছে রাত্রে বেলাতে ডিনারে অনেক কিছু অর্ডার দিয়ে দিলাম একটু আগে যেগুলো দিলাম সেগুলো একদম নর্মালি খাবার দাবার সেগুলো আপনারা রাতে দেখতেই পারবেন আর এখন ওটা চা খাই তারপরে দেখি কি করা যায় চা খাচ্ছি এরকম দুধের দুধ চা সহজে খাই না দুধ চা কিন্তু এই ঠান্ডার মধ্যে কিছু করার নেই আমি আর বিট্টু বসে আছি তো ভাবলাম যে একটু চিকেনের কিছু আইটেম স্ন্যাক্স অর্ডার দেওয়া যাক চিকেন ড্রাই ফ্রাই 
তো চিকেন ড্রাই ফ্রাই উপরে দেখুন একটা হালকা একটা কোট দেওয়া আছে খেয়ে দেখি এটা বেশ খেতে মুচমুচে তো ঘরের তো মাম্মার মাম্মার মাম্মা আছে ওদের জন্য কিছুটা পরিমাণে দিয়ে আসি আমি বেশ গরম গরম বেশ ভালো লাগছে খেতে আমি সবসময় যেটা করি কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো কিছু এই অডি ইউনিটাপের পেপারটাকে বেশি ব্যবহার করি যেটা খাবারকে খুব ফ্রেশ রাখে আর খাবারকে সহজে নষ্ট হতে দেয় না পকোড়া পকোড়া বলবো না চিকেন ড্রাই ফ্রাই তিন পিস ভেঙে আসছি নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসি আর আর এটা হচ্ছে গ্রিজ প্রুফ সহজে খাবারকে নষ্ট হতে দেয় না ফ্রেশ রাখে নন স্টিকি তো নন স্টিকি হওয়ার জন্য খুব ভালো লাগে তো যাই এটা দিয়ে আসি ফটোফট ওদের জন্য লেপের তলায় গিয়ে একটা হালকা করে চালাতে হবে জমে ক্ষীর বাঙালি বাঙালি বলে বাঙালি রেস্টুরেন্টে গেছিলাম হোটেল কলকাতাতে তার থেকে শতগুণ ভালো খাবার রাতে এখানকার খাবার পাচ্ছি হ্যাঁ কিনা বলো সেটা একদম দারুণ খাবার আর রাইস গুলো কত সুন্দর ভাই বয়ল্ড হয়েছে এটা এটা খুব সুন্দর এখানে লোকাল বাসমতি রাইস মানে এই ভাত খেয়ে মনে হচ্ছে যেন তৃপ্তি করে খাচ্ছি হ্যাঁ সারা দিন পর এই মাত্র খাবারটা খেলাম যেটা মনে হচ্ছে যেন খাবারটা রিয়েলি খাচ্ছি ডিমের অমলেট নম এই ঠান্ডার মধ্যে 7 ডিগ্রি টেম্পারেচারে এই খাবারের বিকল্প কিছু নেই মুখে দিয়ে বুঝলাম প্রত্যেকটা রান্না মানে আমার মনে হয় কাঠের উনারে রান্না করা হয়েছে কাঠের উনারে রান্না করেছে এটা একটা সুন্দর একটা স্মেল আসছে যার জন্য খাবারটা আলাদা টেস্ট আসছে সত্যি মানে অসাধারণ লাগলো এরকম ওয়েদার ঠান্ডা বাইরে সাত ডিগ্রি টেম্পারেচার আর তার মধ্যে এরকম কাঠের রুমে বসে এরকম গরমা গরম রুটি সাথে মিক্স ভেজ হুম জাস্ট কোন লেভেলের খাওয়া দাওয়া হচ্ছে বলতে পারবো না অন্য লেভেল সেই লেভেল আর কোন লেভেল যায় না বাট একটা লেভেলের খাওয়া হচ্ছে আজকে এতটাই ঠান্ডা তা বলার মতো না আমরা তাই একটু ওখানে আগুন শিখছি সামনে এখানে ইনারা এখানকার সবাই আগুন শিখছে মাম্মা আগুন শিখছে মাম্মা এরকম মাম্মা এরকম মাম্মা এরকম করে এরকম করে মাম্মা আগুন শিখছে বিট্টু তুমি চলে আসো চলে আসো হুম আসি আসি আগুন শিখে নাও হ্যাঁ বাবা আমরা মিরিকে সেকেন্ড ডে তে এসে জবরদস্ত এনজয় করছি সকালে উঠে সবাই আমরা ফ্রেশ হয়ে একদম বেরিয়ে পড়েছি এই যে সবাই বিট্টু ক্যামেরাতে করছে যে মাম্মা এই মাম্মা দৌড়াচ্ছে আর মাম্মার মাম্মা এটা হচ্ছে মেন প্রাণকেন্দ্র মানে মিরিকের প্রাণকেন্দ্র লেক লেকের সামনে খুব সুন্দর গার্ডেন বিট্টু সেই ছেড়ে দেখাম এই যে সামনে দেখুন খুব সুন্দর গার্ডেনটা আছে আর গার্ডেনের সামনে যে সুন্দর একটা ফাঁকা জায়গা সেখানে আমরা আছি দু চারিদিকে লেক এই যে এই পাশটা তো বিরাট বড় লেকের অংশ লেক 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 আর সামনে আমরা
মিরিক এসে যদি আপনি এখানে না আসেন তাহলে মনে হবে যে মিরিক আসাটাই বৃথা এত ভালো লাগছে তা বলার মতো না আই লাভ মিরিক যখন বাচ্চা খুশি হয় না তখন মনে হয় যেন মানে আমি চড়ছি মানে আমি খুশি হচ্ছি বাচ্চার খুশিতেই মানে মেয়ের খুশিতেই যেন আমার খুশি চল যাওয়া যায় একবার রিটার্ন সামনের দিকে লেকের পাশেই যে লেক লেকের পাশে এখানে মোমো একটু খাবো আমরা এখন ভেজ মোমো তো মিরিকের লেকের পাশে মোমো নিলাম নেই কিন্তু হেভি গরম গরম সবে স্ট্রিম হলো ভিতরে দেখুন বাঁধাকপি যে স্টাফিং দেওয়া আছে আর উপরের যে কোটটা দেওয়া আছে ময়দার যে পুটটা সেটা আছে সেটা একদম পাতলা আর ভেজ মোমো ওটা পঞ্চাশ টাকা দাম এখানে একটু দামটা বেশি লেকের ধারে বলে এখানে রেগুলার ট্যুরিস্ট প্রচুর আসে এই ট্যুরিস্ট অঞ্চলে কিন্তু একটু দামদার গুলো একটু চাপ থাকে একটু সাইডে যাবেন দামটা কম একদম পিওর লেক অঞ্চলে আসবেন সেখানে দামটা একটু বেশি এই ঘোড়ায় চললো ঘোড়ায় চড়তে কিন্তু নিল দুশো কুড়ি টাকা এখন দাম দর দাম পড়েছিল তিনশো কুড়ি টাকা লাস্টে দাঁড়ালো দুশো কুড়ি টাকা সব কিছু তো এখানে বার্গেনিং ব্যাপারটা দেখতে চলছে দুদিন এক রাতে জবরদস্ত ট্রিপ করলাম আমরা মিরিক ট্রিপ খুব সুন্দর আর হোটেল ব্লু লেগুনে আমাদের খুব সুন্দর কাটলো আর এখানকার এনভারনমেন্ট যে খুব সুন্দর ছিল ডিসেম্বরের শুরুর দিকে হওয়ার জন্য ঠান্ডাও ভালো পড়েছিল সারাদিন অত ঠান্ডা নেই বিকেলের পর থেকে সেই ঠান্ডা আর খুব ভালো লাগলো আর সুদূরে ট্রাভেল থেকে আমরা বুক করেছিলাম আপনারা চাইলে সুদূরে ট্রাভেল থেকে বুক করে নর্থ ইন্ডিয়ার থেকে শুরু করে নর্থ বেঙ্গলের যে কোনো জায়গাতে আপনি কিন্তু বুক করতে পারেন নাম্বার ডিসক্রিপশানে দেওয়া রইলো স্ক্রিনও দেওয়ার থাকবে আপনারা চাইলে ওখান থেকে ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতেই পারেন তো এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি আবার শিলিগুড়িতে আবার দেখা হবে আজ এই অবধি রইলো মিরিক ট্যুরটা এই ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না প্রতিবার যা বলি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন আর সাথে থাকুন বাই বাই Bye-bye.